Больше 20 видов меда, собственная лаборатория и, главное, налаженный экспорт. Сегодня предприниматели проделали большую работу, чтобы кыргызский мед был не только узнаваемым во всем мире, но и востребованным. Если взять пример только одной компании, экспорт меда доходит до 100 тонн в год. Помимо этого экспортируется и продукция пчеловодства, перга, прополис, изделия из воска. Перед реализацией экспорта мед тщательно проверяется в лаборатории. Проверяем показатели качества и показатели безопасности. Мы экспортируем натуральный мед и медовые продукции в страны таможенного союза, а также дальние страны. Это Япония, Корея, США, страны Персидского залива и арабские страны. Рынок ЕС по-прежнему является основным для экспорта кыргызских товаров сегодня ввиду политических изменений на просторах стран Союза. Для предпринимателей открывается все больше возможностей найти свою нишу, к примеру, в той же России, Казахстане или Беларуси. В январе-октябре экспорт из Кыргызстана в страны-члены ЕС возрос почти вдвое и достиг 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Показатели прошлых лет были на уровне 660 миллионов долларов. Больше всего Кыргызстан торгует с Россией. За январь-октябрь экспорт республики в Россию вырос в 2,6 раза с 329 миллионов до 861 миллиона долларов. Экспорт в Казахстан вырос на 60% и составил около 300 миллионов долларов. В два раза увеличился экспорт и в Беларусь с 12,6 миллионов до 25 миллионов долларов. В экспорте в страны ЕАЭС основную долю занимают товары легкой и текстильной промышленности, продовольствие и некоторая переработка. В целом же товарооборот со странами Евразийского экономического союза вырос в два раза. Страны ЕС являются основными торговыми партнерами Крымской Республики. По данным Национального статистического комитета, в январе-октябре 2022 года торговый Крымской Республики со странами ЕС составил 3822,9 миллионов долларов. И по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 39,2%. Из них экспорт составил 1261 миллионов долларов и тем самым увеличился на 1,9 раза. А импорт составил 2561,9 миллионов долларов и также увеличился на 22,9%. Востребованность сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана на рынке ЕАЭС тоже колоссальная. Только за этот год товаров сельхозпроизводителей экспортировано на 30 миллиардов сомов. В основном это молочные и мясные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты и орехи. На текущий момент за 10 месяцев 2022 года экспорт товаров составил 30 миллиардов, более 32 миллионов сомов. В общей структуре товарооборота это 19% сельхозпродукции экспорта на территории ЕАЭС. Основные экспортируемые страны – это Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан. А с Беларусью у нас не так много товарооборота на территории ЕАЭС. Что касается Казахстана, в основном экспортируются свежие овощи и фрукты. А в Российскую Федерацию у нас экспортируются также овощи и фрукты. И в Узбекистан у нас экспортируется молочка переработанная и мясная продукция, в том числе переработка. Напомним ранее, лидеры государств, членов ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке утвердили 15 документов, в том числе о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о свободной торговле. Также будут внесены изменения в договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Ожидается, что эти изменения также будут способствовать увеличению экспортного потенциала. Хотя в вопросе импорта Кыргызстан ставит перед собой задачу менее зависеть от импортируемых продовольственных товаров. Надежда Усова, Умар Малашев, Алато 24.